Via libera la fusione di BIM GSP e BIM Infrastrutture dal Consiglio Comunale di Belluno che stamattina ha votato sia maggioranza con l'assenzione dei gruppi insieme per Belluno e Valore Comune all'atto conclusivo per il riordino delle due società. Un passaggio necessario e urgente perché i tempi stringono. La neosocietà Servizi Integrati Bellunesi SPA dovrà partire il prossimo 1 gennaio. 117 milioni il patrimonio post fusione, un CDA a 3 o 5 componenti. Sulla destinazione dei 48 milioni derivanti dalla vendita della rete gas a Italgas, i i sindaci dovranno decidere se spacchettare la quota. Abbiamo tutto il tempo, ha detto Oscar De Pellegrin rispondendo all'opposizione che ha obiettato sull'uso del denaro pubblico per costruire la nuova sede della società a Levego. Altra questione è quella del peso specifico del comune di Belluno nella galassia BIM. Per la città di Belluno è una terribile occasione persa. Prendersi in giro una volta va bene, prendersi in giro dieci anni va bene, prendersi in giro 50. Sono 50 anni che qualcuno usa i 35.000 adesso abitanti di Belluno per dividerli poi per numero di comuni e non per numero di abitanti. Occasione persa perciò per l'opposizione sul nuovo statuto della servizi integrati e sul piano industriale che ancora non sarebbe stato definito con scrupolo. Non è mancata la coda polemica che ha coinvolto direttamente il primo cittadino che martedì scorso ha partecipato all'assemblea del consorzio BIM Piave, socio del 10% di BIM Infrastrutture, obbligato ad esprimersi sulla fusione fra GSP e Infrastrutture. In quella sede tutti i sindaci presenti hanno votato sì, salvo Feltre che sorprendente ha scelto per l'astensione. Ma stamattina Oscar De Pellegrin ha negato di aver espresso il suo voto pro fusione in quella sede e rispondendo alla consigliera Elenia Bavasso le ha suggerito di controllare i suoi pessimi informatori. Vorrei sindaco che lei mi mettesse per iscritto che come socio, sindaco socio del consorzio BIM Piave non ha effettivamente votato per dare indirizzo al consorzio BIM Piave perché se lei lo nega chiederò gli atti al consorzio. Se invece non lo nega, va bene, allora me lo metterà per iscritto. Agli ignari osservatori è parso un battibecco come tanti in Consiglio Comunale. Nel pomeriggio si sono diffuse le dichiarazioni di De Pellegrin, su cui, tombale, si è espresso il presidente del consorzio Staunovo Polacco. Il comune di Belluno ha votato.